Parte 1 Malon, o chamado Capítulo 1 E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, sua mulher e seus dois filhos. Ruth, capítulo 1, verso 1 Era tudo culpa dela. Se eu não tivesse esperando por tanto tempo naquele calor, não teria ficado tentada a mergulhar no mar morto. Agora, estava com a roupa toda molhada e tinha certeza de que minha mãe não gostaria nada, nada, de me ver daquele jeito quando eu voltasse para casa. Além disso, para piorar, estava entardecendo. Flutuando sem nenhum esforço na água salgada, apertei meus olhos negros em direção ao sol. Tive a nítida impressão de que ele já descera mais um pouquinho a oeste. Que ótimo! Se eu bem conhecia, Orfa devia ter se distraído com qualquer coisa pelo meio do caminho até aqui e perdido a carona, especialmente se tivesse passado pela feira central e encontrado com o um rapazote judeu, franzino e sem graça por quem andava suspirando nos últimos tempos. Pelo tanto que falava dele, era como se o conhecesse por toda a vida, embora nunca tivessem trocado uma palavra sequer. Que ridículo! Eu fingi estar interessada no assunto, mas ainda não nutria interesse suficiente em garotos para compreender a empolgação da minha amiga com ele. Ela era um pouco mais velha do que eu. Segundo nossas mães, nossa diferença de idade era de apenas nove luas. Porém, Orfa parecia ser bem mais madura. Seu corpo estava desenvolvido e sua cintura estava mais saliente. Eu ainda era como uma tábua na frente e atrás, mas me sentia feliz assim. Minha mãe não tinha seios muito volumosos e eu devia ser como ela quando crescesse. Ouvi dizer que, quando começamos a ter curvas, de repente começam a aparecer famílias na nossa casa para negociar o casamento dos filhos. Não que eu achasse que alguém apareceria na minha porta, muito menos pagaria algum dote por mim. Afinal, eu não tinha nenhum atributo especial. E duvidava que qualquer família da vizinhança fosse querer como Nora uma menina criada por uma mulher de reputação duvidosa, como eu. Deitei a cabeça sobre o espelho d'água e mirei a paisagem fértil de Moab por algum tempo, com mínimas ondas deslizando suavemente ao meu lado. As copas das árvores estavam lindas ao longe, alaranjadas pelo crepúsculo, assim como a minha pele, cor de bronze. Respirei fundo e observei alguns pássaros planando em círculos no firmamento. Imaginei-me ali com eles, livre, podendo ir para onde eu quisesse, desfrutando do silêncio que há no céu. Minha cidade era barulhenta demais, mas ali, naquele precioso momento de solidão, eu conseguia ouvir os meus pensamentos. Contudo, o grito de uma das crianças da caravana em que eu havia vindo me arrancou do meu devaneio. Eu havia lavado roupa para aquela família de vizinhos para conseguir que me trouxessem junto com eles. Eu adorava o mar, mas eram muitas horas de viagem para vir a pé. Por isso, sempre que alguém vinha naquela direção, eu dava um jeito de me enfiar entre eles. Minha mãe jamais poderia desconfiar. O tempo já havia esfriado. Precisávamos partir. Então, dei um soco na água, levantei-me e fui pisando duro para fora do mar, como espécie ficando coberto de lama preta. Torci um pouco a minha roupa pelo caminho, e depois peguei com brutalidade minhas sandálias em cima de uma pedra. Calcei-as e apertei meus cabelos para escorrê-los. Parecia uma longa mancha de óleo descendo pelo meu tronco até o quadril. Depois, sentei-me na carroça e tomamos o caminho de volta. Prometi a mim mesma não falar com Orfa, pelo menos por duas luas, por ela ter me deixado esperando-a. Já estava mais escuro quando, afinal, cruzamos o portão da cidade de Kir, iluminada pelas tochas acesas. Eu saltei do transporte em movimento e me espremi nas ruelas entre as pessoas e animais, torcendo para não aparentar estar tão molhada. Pisei em algo pastoso pelo caminho e torci o rosto de nojo, mas preferi ignorar a informação. Pelo odor e número de cabras e ovelhas à minha volta, eu já imaginava o que era. Minha pele pinicava por causa do sal, por isso parei perto do poço 
e subi um balde cheio de água doce para me limpar. Primeiro lavei os pés, depois passei pela pele do braço, esfregando-o com as mãos que mergulhava na água enquanto eu espiava em volta, temendo ser reconhecida por algum amigo da minha mãe. Colocava o balde de volta no fundo do poço quando eu sentia alguém tocar em meu ombro. — Ruth, finalmente te achei! Trincando os dentes, não olhei para trás. Apenas deixei o balde cair no fundo do poço e me virei em direção à minha casa. — Ruth! Orpa me seguiu. — Não vem atrás de mim! — Eu juro que tentei chegar a tempo, mas a minha mãe... — Não me venha colocar a culpa em sua mãe outra vez. — Mas é verdade! Eu... Quer parar, por favor? Ela me puxou pelo cotovelo. Girei o corpo com violência e meu cabelo úmido chicoteou no meu rosto. Apertei os lábios. — Me solta, Orfa! Não é a primeira vez que você me deixa de lado. A gente tinha combinado de se encontrar. Você prometeu! Ela respirou fundo. — Sim, eu prometi. E se você me ouvir um pouco, saberá o que me prendeu aqui na cidade. Cruzei os braços, mas não retruquei. Ela ficou feliz com a minha breve concessão de paz e abriu um enorme sorriso. O senhor Elimelec esteve na minha casa. Raiva esquecida, arregalei as pálpebras. O senhor Eli? O pai de Quilion? Sim! Ela uniu as mãos e deu três pulinhos, animada com a possibilidade de fazer parte de tal família judia. Senti meus olhos queimarem e fechei as mãos em punho ao lado do corpo. Isso não era possível. Ainda era cedo demais. E o que ele queria? Olhei firme para ela, como se não soubesse a resposta. Orfa sorriu ainda mais. Então, eu soube que, em breve, perderia minha melhor amiga para o marido que ela sempre desejou em segredo. Precisei de um breve momento para digerir a informação. Você não pode aceitar isso, grunhi. Ainda é muito nova. Não sou tão nova assim, Ruth. Já até cubro a cabeça com o véu. Minha mãe também se casou mais ou menos no mesmo tempo, quando as suas regras começaram. Mirei sua pele escura por debaixo do pano claro. Não me importava que usasse aquele tecido sobre a cabeça. Orfa ainda era minha amiga de infância. A mesma menina que passou a vida brincando de esconder comigo pelas ruas da cidade. E agora, iria se casar? Ele já fez uma oferta? Eu quis saber. Sim, o Dodge já está acertado. O sorriso dela já não era tão certo. Esperei alguns segundos. Mas ele é estrangeiro! É da tribo de Israel! Como pode gostar dele? Seus ombros quicaram. Que leão é diferente dos rapazes daqui. É respeitoso, trabalhador e está sempre ajudando os pais. Aliás, a família dele prosperou mais do que muitas outras aqui da capital. Isso não me interessa! Ele é judeu! Cuspi a última palavra. Minha amiga estendeu os braços ao lado do corpo e ficou carrancuda. Eu não ligo para isso. Você deveria era ficar alegre por mim, Ruth. Sabe que eu gosto dele. Não consegui evitar uma lágrima que escorresse pelo meu olho ao ouvir aquilo. Queria estar feliz por ela, de verdade. Mas a única coisa em que eu conseguia pensar era que dali para frente eu estaria sozinha de vez. Completamente sozinha. Pois então, parabéns. Espero que seja muito feliz. Virei-me de costas e saí correndo em direção à minha casa, ouvindo os ecos de seus chamados atrás de mim. Ao chegar, empurrei a porta com força e corri para junto do lagar de azeite. Sentei-me no chão de terra batida e abracei os joelhos, espremida entre ele e o forno de tijolos. Fiquei algum tempo chorando baixinho e limpando os olhos com a manga do vestido. Envolvi o polegar da mão direita com a esquerda e fiquei apertando, algo que sempre fazia quando estava nervosa. Eu não era muito bem vista pelas outras famílias da cidade por conta da má conduta da minha mãe. Então, as meninas da minha idade mal se aproximavam de mim, embora eu sempre tivesse me esforçado ao máximo para não dar nenhum motivo para provocar burburinho. Chegava a ser recatada demais, evitando espaços lotados, festas, fugindo da presença de homens. Eu baixava a cabeça ao passar pelos idosos 
e sempre cedia a vez quando estava na fila do poço para pegar água. Mesmo assim, raras foram as vezes em que consegui um sorriso de agradecimento de volta. Fiquei remoendo a notícia de Orfa, até que, quando a escuridão da noite se instalou de vez, fui acender uma vela e ouvi uma risada feminina do lado de fora da casa. Fungando, fiquei de pé e puxei devagarinho a cortina da janela. Avistei a silhueta da minha mãe. Havia uma sombra muito próxima a ela, que eu não distinguia muito bem, mas sabia que era o homem que a visitava nos últimos tempos. Um senhor de rosto descarnado e azedo. Eles sussurravam algo um para o outro e se espremiam contra a nossa porta, de forma que eu não conseguia vê-los com perfeição, mas infelizmente conseguia ouvir algumas frases. A menina está aí? Acho que sim. Então, o que acha de passarmos antes na minha tenda? Não posso. Tenho que ajudar as mulheres amanhã cedo. Haverá uma cerimônia de sacrifício ao deus Quemos. Será uma grande festa. Cerimônia? A voz masculina estava risonha. Ah, Saidi. Então por que não aproveita para sacrificar a sua peixinha? Você vive dizendo que ela te dá muito trabalho. Com uma mão na boca, exprimi o corpo contra a parede. Aquele sempre foi o meu maior temor, desde pequena. Eu sabia que, algumas vezes, os deuses exigiam sacrifícios humanos para se contentarem. Em geral, crianças ou adolescentes puras. Soube que uma prima minha, de apenas dois meses, já havia sido sacrificada. Hoje, ela teria o mesmo tempo de vida que eu. Eu procurava ser desleixado o suficiente para não ser aceita por nenhum desses deuses. — Ora, pare com isso! — retrucou minha mãe. — Nenhum deus decente aceitaria uma menina tão suja. Amanhã, depois da festa, talvez eu te faça uma visita. Sem querer ouvir mais nada, corri para o meu tapete e fechei os olhos com força. Talvez não fosse tão má ideia se eu arranjasse logo o um marido. Talvez, pelo menos uma vez na vida... Eu estaria atrelada a alguém disposto a me proteger para sempre.